channel. In this lecture, we will study about atherosclerosis from Robbins and Cotron. So what is atherosclerosis? Atherosclerosis is the formation of an atheromatous plaque in the intima of the large elastic and medium sized arteries. It is a very bad condition. It can increase it, it is it can increase the risk of of the heart attack, angina and stroke. So basically this atheromatous plaque encroach on the vessel lumen and obstruct the flow uh, the blood flow. Let me show you the diagram. This is an atherosclerotic or atheromatous plaque in the intima of the large elastic arteries. This is endothelium. This is basement membrane. And this is internal elastic lamina, which separates intima from media. And this is media. Okay. So basically, normally, जो होता है वो intima को separate किया हुआ होता है internal elastic lamina ने from media से. अब atherosclerosis के अंदर क्या होगा कि atherosclerotic plaque और atheromatous plaque बन जाएगा intima में, जिसकी वजह से blood flow जो होगा obstruct होगा. When blood flow is from here, it obstruct the flow of blood. That this atheromatous plaque obstruct the flow of blood. Okay. Atheromatous plaque has two parts. A central necrotic core and a fibrous cap. Central necrotic core is composed of cholesterol, cholesterol esters, cell debris, and foam cells. While fibrous cap is composed of smooth muscles, macrophages, extracellular matrix, collagen, elastin. Okay. There are two risk factors, two main risk factors for the for an atherosclerosis. One. Is the constitutional or non-modifiable risk factor. Other is the modifiable risk factors. In the non-modifiable constitutional risk factors, certain things are included. For example, number one, family history, genetic abnormalities, family history, increasing age, and male gender. These are the risk factors which we cannot modify. Number second is modifiable risk factors, which include hyperlipidemia, particularly hypercholesterolemia, hypertension, cigarette smoking, diabetes, and inflammation. These are the modifiable risk factors. These factors we can modify these factors and decrease the risk of an atherosclerosis. Okay. First, study about first we should uh, let's study about the non-modifiable risk factors. Number one is genetics. Family history is the most important independent risk factor for atherosclerosis. Certain Mendelian disorders are strongly associated with atherosclerosis. Example, familial hypercholesterolemia. What is familial hypercholesterolemia? Basically, familial hypercholesterolemia is a genetic defect in which there um, is a genetic defect in which there is um, there is a very high level. Of LDL, low density lipoprotein in the periphery in the blood, and this LDL cannot be moved from the periphery into the liver for its storage. So, there will be a, a very high level of LDL in the periphery that causes that increases the risk of an atherosclerosis. Okay. Let me repeat one. One more time, what is familial hypercholesterolemia? Familial hypercholesterolemia is a genetic defect on chromosome 19. It is an autosomal dominant pattern. Um, in this disorder, there is there is a defect due to which defect in the body due to which LDL low density lipoprotein cannot move from periphery into the liver. So there will be a very high level of LDL in the periphery, in the blood, which increase the risk of an atherosclerosis. Okay. Moving forward, hypertension and diabetes are inherited variants along with the family hypercholesterolemia further aggravate the risk, factor, risk for atherosclerosis. Moving forward, age. Age is another non-modifiable risk factor for an atherosclerosis is a dominant influence although the development of atherosclerotic plaque is typically a progressive process it does not usually become clinically manifest until lesions reach a critical threshold in the middle age or later thus between ages 40 and 60 the incidence of mi increases fivefold 
death rates from ischemic heart disease rise with each decade even into advanced age so the so basically the risk of an atherosclerosis and mi increase with the increasing age and mostly seen between the age of 40 and 60 moving forward gender other factors being equal premenopausal women are relatively protected against atherosclerosis and its consequences compared to age matched men thus mi and other complications of atherosclerosis are uncommon in premenopausal women unless they are otherwise predisposed by diabetes hyperlipidemia or severe hypertension so male gender Ma uh, male gender has a high risk factor for an atherosclerosis as compared to the premenopausal women of the same age for example agar um, 40 years ki woman hai and 40 years ka hi man hai dono ka same age hai but risk factor kiske andar zyada hoga male ke andar zyada hoga premenopausal women ke andar risk factor atherosclerosis ka kam hoga premenopausal women ke andar risk jo hota hai atherosclerosis ka wo low hota hai less hota hai as compared to age matched men of the same age agar in uh, men ki same age hai then the risk of an atherosclerosis will be low in women as compared to men because in the premenopausal women there is a high level of estrogen that protects premenopausal women from an atherosclerosis okay but but we can see the risk uh, you can see an atherosclerosis and its consequences mi angina in premenopausal women if she has a, a predisposed diabetes hyperlipidemia or severe hypertension after menopause however the incidence of atherosclerosis related diseases increases in women and at older ages actually exceeds that of men although a favorable influence of estrogen has long been proposed to explain this effect clinical trials of estrogen replacement have not shown have not been shown to protect against vascular disease indeed in some studies post menopausal estrogen replacement actually increased cardiovascular risk so agar hum post menopausal women ke andar increase risk factor badh jata hai atherosclerosis ka agar hum usko treat karna chahe ki risk uh, uh, estrogen se usko treat karenge estrogen replacement therapy agar hum log denge to wo further aggravate kar dega risk factor ko na ke kam karne se the atheroprotective effect of estrogen may be related to the age at which the therapy is initiated and in younger post menopausal women coronary atherosclerosis diminished by estrogen therapy while older women appear not to be not to benefit okay now modifiable major risk factor the risk factors which we can modify and decrease the decrease the risk of an atherosclerosis number one very important risk factor is hyperlipidemia particularly hypercholesterolemia is a major risk factor for atherosclerosis even in the absence of other risk factor hypercholesterolemia is sufficient to initiate lesion development basically there are two types of cholesterol in our body ldl low density lipoprotein also called bad cholesterol another is hdl high density lipoprotein also called good cholesterol so ldl ldl is a is a bad cholesterol that increase the risk of an atherosclerosis whereas hdl is a good cholesterol that decreases the risk of an atherosclerosis if a per, if in a person's body there is a high level of ldl then then the risk of an atherosclerosis will be increased and if a high level of hdl is present in the person's body then the risk of an atherosclerosis will be decreased so the major component of serum cholesterol associated with increased risk is low density lipoprotein bad cholesterol ldl is a complex that delivers that delivers cholesterol to peripheral tissues in contrast hdl is a complex that mobilizes cholesterol from periphery including atheromas and transport it to the liver for excretion in the bile so ldl is a bad cholesterol that increase the risk of an atherosclerosis why ldl is a bad cholesterol because ldl is responsible to move cholesterol from the from the tissues to the periphery to the blood ldl jo hai wo cholesterol ko lipid ko tissues mein se liver se aur different tissues se will periphery ya blood mein lekar aayega aur blood mein lekar aayega to cholesterol ka level blood mein badhega jisse wajah se risk factor badhega whereas hdl which which is a good cholesterol mobilizes cholesterol and atheroma 
from the periphery to the liver to the liver and excrete it from the body through the bile so hdl therefore hdl decreases the risk of an atherosclerosis and ldl increases the risk of an atherosclerosis higher levels of hdl good cholesterol correlate with reduced risk understandably dietary and pharmacologic approaches that lower ldl or total serum cholesterol or raise serum hdl are of considerable interest high dietary intake of cholesterol and saturated fats present in egg yolks animal fats and butter for example raises the plasma cholesterol levels conversely diets low in cholesterol or high in polyunsaturated fats lower plasma cholesterol levels ab hum log kis tarah modifiable risk factor hai maine aap logo ko bataya to kis tarah hum log ldl ka level kis tarah ldl ka level badh sakta hai aur wo risk badha sakta hai aur kis tarah ldl ka level kam ho sakta hai body mein aur risk fact risk of an atherosclerosis kis tarah kam ho sakta hai सो so, अगर हम लोग डाइट में हाई डाइटरी इंटेक लें कोलेस्ट्रॉल का और सैचुरेटेड फैट्स का जो कि किस में प्रेजेंट है एग योक में एनिमल फैट्स में एंड बटर में वो इंक्रीज करेगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल और एलडीएल का लेवल और रिस्क रिस्क फैक्टर एथ्रोस्कलोरोसिस का बढ़ा देगा कन्वर्सली अगर हम लोग ऐसी डाइट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो और सैचुरेटेड फैट ना हो बल्कि पोली अनसेचुरेटेड फैट हो वो डिक्रीज कर देगा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को एलडीएल को कम कर देगा और रिस्क फैक्टर एथ्रोस्कलोरोसिस का कम कर देगा एलडीएल को कम कर दे और एचडीएल को बढ़ाने से भी रिस्क फैक्टर कम हो जाता है अब एचडीएल किस तरह बढ़ाया जाए एचडीएल ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आर बेनिफिशियल फिर इस ट्रांस अनसेचुरेटेड fats produced by artificial hydrogenation of polyunsaturated oils used in baked goods and margarine adversely affect cholesterol profiles अब एक्स एल डी एल को कम कर लें और एच डी एल को बॉडी में ज्यादा कर लेंगे तो रिस्क ऑफ एन एथ्रोस्कलोरोसिस विल बी रिड्यूस्ड हाउ वी कैन इंक्रीज एच डी एल बाई एक्सरसाइज थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू मॉडरेट कंजप्शन ऑफ इथेनॉल रेजेज एच डी एल लेवल्स ओके वेयर इज ओबेसिटी एंड स्मोकिंग लोअर एट अगर एक्सरसाइज करेंगे और इथेनॉल की अल्कोहल की कंजप्शन मॉडरेट कंजप्शन लेंगे तो वो एच को बढ़ा देगा और रिस्क ऑफ एथ्रोस्कलोरोसिस कम कर देगा और ओबेसिटी और स्मोकिंग जो है वो एच को कम कर देंगे जिसकी वजह से एल बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ जाएगा एथ्रोस्कलोरोसिस का नाउ व्हाट इज स्टेटिन्स स्टेटिन्स एग्जाम्पल सिम्वा स्टेटिन Retova statin. These are the class of drugs. These are the HMG CoA reductase inhibitors. These are the class of drugs. They inhibit the cholesterol. They decrease the level of cholesterol in the periphery. Statins are a class of drugs that lower the circulating cholesterol levels by inhibiting HMG CoA reductase, hydroxy methyl glutaric coenzyme A, the rate limiting enzyme in hepatic cholesterol biosynthesis. HMG CoA co स्टेटेंस जो है वो एच एम जी कोए इंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ये इंजाइम जो है रेट लिमिटिंग इंजाइम होता है किसको सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाने में तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाएगी और लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम होगा रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा In the past two decades, statins have been used widely to lower serum कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ ट्रांसलेशनल रिसर्च नाउ द सेकेंड मॉडिफाइबल रिस्पेक्ट हाइपर टेंशन और वेरी हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर रिस्पेक्ट फॉर एथ्रोस्कुलरोसिस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट ऑन इट्स ओन हाइपर टेंशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्कीमिक हार्ट डिजीज बाई अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट वर्सेज नॉर्मो टेंसिव पॉपुलेशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल क्रॉनिक हाइपर टेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लेफ्ट एंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बेसिकली क्या होता है कि हाइपर टेंशन जब होती है हाइपर टेंशन प्रोवाइड्स अ प्रेशर ओवरलोड ओवरलोड ऑन द हार्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलोड होते हैं हार्ट पे वॉल्यूम ओवरलोड एंड प्रेशर ओवरलोड हाइपर टेंशन प्रेशर ओवरलोड प्रोवाइड करता है हार्ट पे अब जब प्रेशर ओवरलोड होगा हार्ट पे तो उसकी वजह से क्या होगा हार्ट कंपनसेट करेगा और कंपनसेट जब करेगा तो कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होगी हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल की कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होगी जब कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होगी तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज एंड व्हेन दिस डिमांड कैन नॉट बी फुली फुली प्रोवाइडेड देन इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन एम और रिस्क ऑफ एन एम एंड हाइपर इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर एथ्रोस्कुलरोस एंड हेंस द लेटर इज ऑल्सो अ सर्गेट मार्कर फॉर कार्डिवेस्कुलर रिस्क ओके सिगरेट स्मोकिंग 
is a well sterilized cigarette smoking is a well established risk factor in men and likely accounts for increasing incidence and severity of atherosclerosis in men because nowadays this the the prevalence of an smoking or um, the rate of smoking is higher in women as compared to men so the risk factor Uh, so smoking is a major risk factor for atherosclerosis in women as well as in men prolonged years smoking of one pack of cigarette or more daily doubles the death rate from ischemic heart disease smoking cessation reduces death risk substantially now diabetes mellitus diabetes mellitus induces hypercholesterolemia and markedly increases the risk of an atherosclerosis other factors being equal the incidence of mi is twice as high in patients with diabetes than in those without there is also an increased risk of stroke and 100 fold increased risk of atherosclerosis induced gangrene of lower extremities so diabetes mellitus uh, causes hypercholesterolemia and hypercholesterolemia causes atherosclerosis and diabetes mellitus also uh, risk, uh, also increase the risk of uh, due to which it increase the risk of an mi it increase the risk of a stroke and it increase the risk of uh, gangrene gangrene formation in the lower extremities due to atherosclerosis now additional risk factors we have studied non modifiable risk factors modifiable risk factors now additional risk factors and the most important risk factor in additional risk factors include inflammation inflammatory uh, inflammation c reactive protein let's start this as many as 20% of all cardiovascular events occur in the absence of overt risk factors hypertension hyperlipidemia smoking or diabetes indeed more than 75% of cardiovascular events in previously healthy women occur with ldl cholesterol levels below 160 mg per dl clearly other risk other factors also contribute to risk the most important is inflammation inflammation is present during all stages of an atherogenesis and initial in intimate intimately linked with atherosclerotic plaque formation and rupture with increasing recognition that inflammation plays a plays a significant causal role in ischemic heart disease assessment of systemic inflammation has become important in overall risk stratification while a number of circulating markers of inflammation correlate with ischemic heart disease c reactive protein has emerged as one of the simplest to measure and one of the most sensitive सो बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या रिलीज होते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स रिलीज होते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के अंदर सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है और एक ई एस आर इलेक्ट्रोसाइड ई एस आर आता है इलेक्ट्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट ठीक है सी आर पी क्या है इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट है जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो है पर्टिकुलरली इंटरल्यूकिन सिक्स वो प्रोमोट करता है वो एक्ट करता है जाके लिवर पे और प्रोमोट करता है सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेड एग्जाम्पल सी आर पी एंड दैट सी आर पी बाइंड टू द बैक्टीरिया बैक्टीरिया से बाइंड करेगा और क्या करेगा ये एक्टिवेट uh, करेगा किसको कॉम्प्लीमेंट uh, पाथवे को एक्टिवेट करेगा और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा और, और लाइसिस करवाएगा बैक्टीरिया की लाइसिस करवाएगा सी आर पी इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट सिंथिसाइज प्राइमरीली बाय द लिवर इट्स एक्सप्रेशन इज इंक्रीज बाय नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पर्टिकुलरली इंटेलिकन सिक्स एंड इट ऑगमेंट्स द इनट इम्यून रिस्पॉन्स बाय बाइनिंग टू बैक्टीरिया एंड एक्टिवेटिंग क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट कैसकेट इंटरल्यूकन इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकन सिक्स रिलीज हुआ इंटरल्यूकन सिक्स ने जाके एक्ट करा लिवर पे और लिवर से रिलीज हुआ सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन ने बाइंड किया बैक्टीरिया के साथ और एक्टिवेट किया किस पाथवे को कॉम्प्लीमेंट कैसकेट को जब कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा सी फाइव बी टू नाइन तक कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो क्या करवाएगा लाइसिस करवाएगा बैक्टीरिया की वन सी आर पी whether uh, whether crp has any causal role in atherosclerosis is controversial however it is well established that plasma crp is a strong independent marker of risk for myocardial infarction stroke peripheral art arterial disease and sudden cardiac death even among apparently healthy individuals accordingly CRP levels have been incorporated into risk stratification algorithms CRP is also a useful marker for gauging the effects of risk reduction measures such as smoking cessation weight loss exercise and statins each one of these reduces CRP levels 
एडिशनल रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हो गया जिसके अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर इंक्रीज करते हैं एथ्रोस्कोलोरोसिस का स्ट्रोक का और एम आई का नाउ सेकेंड इज हाइपर होमोसिस्टीनीमिया वॉट इज हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हाइपर मीन्स एलिवेटेड हाइपर होमोसिस्टीनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन इन द ब्लड ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज वाई देर इज हाइपर होमोसिस्टीनीमिया इन द ब्लड नॉर्मल नॉर्मली होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मल होता है ब्लड में एंड डिटेक्टेबल होता है जो मिथ्यूनिन साइकिल होती है मिथ्यूनिन साइकिल जिसमें डी एन एस सिंथिस हो रही होती है उसमें क्या होता है कि लेट मी शो यू द डाइग्राम फर्स्ट ओके दिस डाइग्राम बेसिकली नॉर्मली होता क्या है कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो होता है मिथाइल मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इन टू टेट्रा हाइड्रोफोलेट एंड इट गिवस इट्स मिथाइल ग्रुप टू कोबल अमीन विच बिकम्स मिथाइल कोबल अमीन बेसिकली मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इन टू टेट्रा हाइड्रोफोलेट एट द सेम टाइम कोबल अमीन इज कन्वर्टेड इन टू मिथाइल कोबल अमीन और मिथाइल कहाँ से आया मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने मिथाइल कोबल कोबल अमीन को मिथाइल दे दिया और वो बन गया मिथाइल कोबल अमीन दिस मिथाइल कोबल अमीन इज यूज एज अ दिस मिथाइल कोबल अमीन इज यूज एज अ को फैक्टर बेसिकली इन द सिंथिस ऑफ डी एन ए फोलेट and vitamin b12 act as a co- act as a cofactor and and methionine synthase is the enzyme which converts homocysteine into methionine basically hota kya hai ke methionine cycle ke andar methionine synthase ek enzyme hota hai jo ki convert karta hai homocysteine ko methionine mein kaun sa enzyme methionine methionine synthase enzyme and further it forms the dna ठीक है तो मिथ्यूनिन सिंथेस एंजाइम यूज होता है और उसमें को फैक्टर के तौर पे वाइटामिन बी ट्वेल्व कोबलमीन और फोलेट यूज होते हैं को फैक्टर के तौर पे ये को फैक्टर के तौर पे क्या कर रहे होते हैं सबसे पहले मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट में वाइल इट कन्वर्ट्स कोबल अमीन वाइटामिन बी ट्वेल्व इंटू मिथाइल कोबल अमीन एंड और मैंने बताया कि ये लोग को फैक्टर के तौर पर काम करते हैं तो मिथाइल कोबल अमीन इट गिवस द मिथाइल ग्रुप टू द होमोसिस्टीन होमोसिस्टीन को मिथाइल ग्रुप देगा और वो कन्वर्ट कर कन्वर्ट हो जाएगा होमोसिस्टीन किसके अंदर मिथ्योनिन के अंदर ओके जब हमारे पास वाइटामिन बी ट्वेल्व और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा कि ये को uh, फैक्टर्स नहीं होंगे और मिथ्योनिन सिंथेस एंजाइम जो होगा वो वर्क नहीं कर पाएगा सो होमोसिस्टीन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू सो द लेवल ऑफ मिथ्योनिन विल बी लो and level of homocysteine will be very high in the blood therefore it is called hyper homocysteinemia okay serum homocysteine levels correlate with coronary atherosclerosis aur jab hyper homocysteinemia hota hai homocysteine ka level bahut zyada hoga blood ke andar that homocysteine causes damage the endothelium and damage to the endothelium increase the risk of an atherosclerosis okay peripheral vascular disease stroke and venous thrombosis homocysteine urea ab homocysteine anemia and homocysteine urea are two different conditions homocysteine urea is an autosomal recessive disorder in which there is it is an autosomal recessive disorder in which there is a very high level of homocysteine in the blood and homocysteine which is the oxidized form of homocysteine is present in the urine appears in the urine okay homocysteine cysteine urea due to inborn errors of metabolism results in elevated circulating homocysteine homocysteine urea me kya hota hai ye autosomal recessive disorder is gonna blood ke andar homocysteine ka level zyada hoga aur oxidized form of homo of form of homocysteine homocysteine jo hoga wo wo kiske andar hoga urine ke andar hoga कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर है ये एंड इज एसोसिएटेड विद प्री मेच्योर वेस्कुलर डिजीज ऑल दो लो फोलेट एंड वाइटामिन बी ट्वेल्व लेवल्स कैन इंक्रीज होमोसिस्टीन सप्लीमेंटल वाइटामिन इंजेक्शन डिज नॉट इफेक्ट द इंसिडेंस ऑफ कार्डी वेस्कुलर डिजीज अगर हम लोग चाहें कि हम वाइटामिन बी ट्वेल्व और फोलेट दे के कार्डी वेस्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं तो वो नहीं होगा कोई फोलेट और वाइटामिन बी ट्वेल्व देने से इंसिडेंस ऑफ कार्डी वेस्कुलर डिजीज डिज नॉट डिक्रीज ओके Moving forward, metabolic syndrome. Metabolic syndrome is basically a collection of different disorders. It is 
it is a collection of many disorders it is associated with central obesity this entity is characterized by insulin resistance hypertension dyslipidemia elevated dyslipidemia means elevated ldl and decreased hdl hypercoagulability and pro inflammatory state the dyslipidemia hyperglycemia and hypertension are all cardiac risk factors while the systemic hypercoagulable and pro inflammatory state may contribute to endothelial dysfunction or thrombosis so this metabolic syndrome look at this this metabolic syndrome is a collection of many disorders it has a central obesity insulin central obesity means uh, abdomen pe abdomen bahut zyada obese hoga insulin resistance jab insulin resistance hogi insulin ka level kam hoga to hyperglycemia hoga hypertension means elevated blood pressure high triglycerides that means high cholesterol high ldl low hdl cholesterol which is a good cholesterol will be low सो so, ये सारी चीजें क्या करती हैं इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल हाइपरग्लाइसीमिया रिस्क इंक्रीज करेगा कोलेस्ट्रॉल का ओबेसिटी इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ एथ्रोस्कुलरोसिस हाइपरटेंशन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम पढ़ चुके हैं इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ एथ्रोस्कुलरोसिस एलडीएल हाई लेवल ऑफ एल डी लो लेवल ऑफ एच डी एल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन एथ्रोस्कुलरोसिस ओके सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिफरेंट डिसऑर्डर्स लिपोप्रोटीन ए वॉट इज लिपोप्रोटीन ए basically lipoprotein a is um, is an altered form of ldl it is a it is a form of ldl that contains apolipoprotein b portion of ldl ldl ka jo apo एपोलिपोप्रोटीन बी हंड्रेड पोर्शन होगा वो लिंक किया हुआ होगा थ्रू द डाई सल्फाइड लिंकेज के थ्रू वो बाइंड हुआ हुआ होगा थ्रू एपोलिपोप्रोटीन ए लिपोप्रोटीन ए लेवल्स आर एसोसिएटेड विद कॉरनरी एंड सेरिब्रोबेस्कुलर डिजीज रिस्क इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रोल एल डी एल लेवल्स बेसिकली लिपोप्रोटीन ए क्या होता है कि जो एल डी एल होता है एल डी एल का एक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एपोलिपोप्रोटीन बी हंड्रेड पोर्शन एपोलिपोप्रोटीन बी हंड्रेड अब उस एपोलिपोप्रोटीन बी हंड्रेड जो है वो जो एल डी एल का पोर्शन है वो बाइंड करता है बाइंड हो जाता है एपोलिपोप्रोटीन ए से थ्रू डाई सल्फाइड लिंकेज और दिस दिस होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन ए and this lipoprotein a increase the risk of an atherosclerosis factors affecting hemostasis several markers of hemostatic and fibrinolytic function elevated plasminogen activator inhibitor are potent predictors predictors of risk for major atherosclerotic events including mi and stroke so pla uh, plasminogen activator inhibitor one is also important risk factor for atherosclerosis तो बेसिकली बेसिकली क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मेनोजन एक्टिवेटर कन एक्टिवेट टिश्यू प्लाज्मेनोजन एक्टिवेटर एक्टिवेटर नाम से पता चल रहा है एक्टिवेट करेगा प्लाज्मेनोजन को एंड दैट विद एक्टिवेट करेगा प्लाज्मेनोजन को व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन ओके देन प्लाज्मिन कन्वर्ट्स फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स फिब्रोनोलाइसिस करवा रहा है डी डायमर्स में कन्वर्ट करेगा पहले टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आया जिसने कन्वर्ट किया प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में और प्लाज्मिन इन टर्न कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन को इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में फिब्रोलाइसिस करवाएगा अगर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर का लेवल बढ़ जाए इंक्रीज लेवल ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर तो वो क्या करेगा इनहिबिट कर देगा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट कर देगा इनहिबिटर है इनहिबिट कर देगा सो प्लाज्मिनोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन इन टर्न प्लाज्मिन लेवल विल बी वेरी लो एंड प्लाज्मिन कैन नॉट कन्वर्ट फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स फिब्रोलाइसिस नहीं होगी और क्लॉट्स बनेंगे और रिस्क ऑफ एथ्रोस्कुलरोसिस विल बी इंक्रीज्ड ओके other factors factors associated with less pronounced or difficult to quantitate risk factor risk include lack of exercise lack of exercise increase is another risk for an atherosclerosis competitive stressful lifestyle if a person is very competitive he cannot he or she cannot see other person who, uh, who is very successful who is getting success so 
this competitive stressful lifestyle type a personality also increase the risk of an atherosclerosis obesity because we have already seen obesity is related with the metabolic syndrome and obesity with obesity with the hypertension diabetes hypertriglyceridemia increase ldl and decrease hdl increase the risk of an atherosclerosis okay so this is all for today's lecture in the next lecture i will teach pathogenesis of an atherosclerosis and endothelial injury and the further topics related to atherosclerosis so stay tuned for more lectures thank you so much if you like this video don't forget to share and subscribe my channel